Stýrivextir voru hækkaður um 1% í dag og eru komnir í 7,5%. Þetta er 12. vaxtahækkunin í röð. Forseti Alþýðusambandsins segir vaxtahækkanir leggjast þungt á látökju fólk og þá sem nýlega hafi keft sér húsnæði. Þetta eru hópar sem að þetta stjórnvöld verða nú að grípa til aðgerða til þess að styðja og verja. Formaður félags dagforöldra efast um að mörg vil ég leggja starfið fyrir sig þar sem starfsöryggi sé og lítið. Óvísa ríki um hversu lengi verður þörf fyrir dagforöldra. Stjórnmálamenn tali niður til þeirra. Eðsvarinn Boris Jónsson ítrekaði fyrir þingnæmd í dag að hann hefði í góðri trú sagt öllum COVID-reglum framfyllt í dáningstræti 10. Hann hefði aldrei ætlað að afvegalega þingið vísvitandi. Byltingar kendar breytingar í ræktun skóarplantna fylgja sjálfvirku sáningarkerfi hjá gróðrastöðinni Sólskóum á Akureyri. Það er hjálpað plöntunum að þóla íslenskt veðurfar. Komið sæl, Ásgeir Jónsson Sæðlabankastjóri segir Sæðlabankan gera það sem gera þurfi til að ná niður verðbólgu. Ná verði þjóðhagslegri sátt í baráttunum við hana, miklu meiri eftirspurnir í hagkerunum þessa myndir en Sæðlabankin hafi reikna með. Stýrivextir eru komnir í 7,5 prósent. Það var hefðbundin morgunfundur hjá Sæðlabankunum í safnahúsinu í dag. Flatkökur með hangikjöti á borðum og vaxtahækkun í ofanalag. 12 eru þær ornar í þessari lotu. Er eitthvað að falla með Sæðlabankunum í baráttunum við Örbalkunum? Já, við erum að sjá eitthvað leiti. Fasta markarinn er ekki lengur að búa til Örbalku, eins og hann gerði. Eitthvað leiti líka hefur gengið krónuna verið að styrkjast. En hins vegar á móti kemur það að við erum að sjá bara miklu meiri réttisbjörn og miklu meiri hagvæst þetta við þann gert ráð fyrir. Þá bendir Ásgeir á að fjárfyrting fyrirtækis einni mikil um þessar myndir. Það sé ekki óeðilegt að fyrirtæki kjósi að auka framleiðslu getur sína með fjárfestingum. Ástæðu verðbólgu er víða að finna og fátt kom fram í máli Sæðla bankastjóra sem gefur ástæða til að ætla að hún sé á niðurleið. Ásgeir segir þó að stórt skref hafi verið stíið í dag. Þeim lengur sem verðbólgan er viðvarandi, þeim er verið að ná hún niður og þeim er kostnaðið meira og við viljum bara ná hún niður. Áski segir að Sælabankinn vil ég sína aðelnum vinnumarkaðarins fram á árangur og að bankinn hafi stjórn á ástandinu nú þegar verið er að undirbúa að gerð næstu kjarasamninga. Og það sé tóntmál að tala um verðstöðuleika á landinu nema vinnumarkaðurinn stýði í Sælabankan í þeirri baráttu. Miðað við tólf vaxtahækkanir í röð, bendir það til þess að þið hafi stjórn á þessu? Já, sko, aðgerðarnir eru að miðlast vel. Fjármaskostnarinn er að koma fram en þetta er bara miklu meiri eftirspunnum þrýstingur heldur en að við eitthvað sem búist við. Áski segir að Sælabankin hafi ákveðna skildur í baráttunu við verðbólguna og bankin hyggst ekki ætla sér að býða eftir öðrum. Hverjir eru þessir aðrir? Ótti tala um þrjáaðlega, um Sælabankan, ríkisjóð og síðan aðlega þarna sistinn vinnumarkaðarins. Eitthvað líka er það líka þarna fyrirtíki að gera inn í þessu landi. En Benedikt, kom þessi hækkun á óvart? Nei, fjarri fyrir því. Það var eiginlega ekki spurningin um það kort að vextinni nýrðu hækka, heldur bara hversu mikið. Svo kallaðar markasaðalar voru allir búin að tala um það að þeir yrðu hækkaðar á bílinu 50 til 100 punktar og niðurstaðan er 100 punktar og það er í sjálfu sér bara í samræmi það sem að margir töldu að yrði niðurstaðan og það mátti alveg greina það á fundinum í morgun að Sælabankastjóri og honum finnst að vera kannski svona pínu einangraður í þessari baráttu sinni og kallaði eiginlega eftir liðsinni bæði frá vinnumarkaðanum og kannski ekki sérstaklega og sérstaklega frá ríkinu og bent og sagði og notaði það orðalaga öll hjálpur þeirri átt væri vel þegi. En þú segir margir byggust við þessu en nú er Ísland ekkit eiland þegar kemur að þessum vaxtahækkunum? Nei, nei, sko stýrivextir eru eitt helsta tæki seðlabanka út um allan heim og það bara núna klukkan sex bara fyrir rúmri klukkustund þá hækkaði seðlabanki bandaríkjana vexti og það er búist í því að seðlabanki englæs hækki líka vexti á morgun þannig þetta er eitthvað sem seðlabankar eru út um allan heimangir. En hver hafa viðbröðin við þessar hækkun verið? Já, það er svo sem aldrei neinn rýmandi stemming þegar vextir eru hækkaðir það er náttúrulega kemur niður á... Nema síðu sé? 
Nei, nema síðu sé sko, þetta kemur náttúrulega niður á rástöðunum tekjum fólks en, en til þess er náttúrulega leikurinn gerður, það er verið að hækka vexti til að draga peninga út úr hagkerfinu því það er mikil þensla og það er eikur á verðbólg og það er það sem Seðlabankin hefur verið að gera, mm. svo hafa kannski önnur öflu verið að dæla pening inn á markaðin en, en það er kannski önnur saga en hérna, en ég hirði í hérna fórsetta alþjóðisambandsins í dag við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Það eru þrýr hópar sem að maður horfir svona sérstaklega til hvað það var þar. Það eru fólk sem er með lágar tekjur og heimili með lágar tekjur. Það er fólk sem er á leigumarkaði. Og síðan er það fólkið sem hefur nýlega fjárfest í húsnæði og kaupir á þeim tíðanpunkti þar sem að verði er hæst og stendur undir alveg gríðalega mikilli vaxtabyrði. Þetta eru hópar sem að þetta stjórnvöld verða nú að grípa til aðgera til þess að styðja og verja. En Benneth, eru þessar hækkanir farnar að býta almenning? Já, ég vissi að það náttúrulega verða allir var við, ef við erum við þegar að vextir hækka, bara einfaldlega bara með því að líta afborganar af sínu lánum og það sérst að afborganar eru hærri í daganar voru í gær, þannig að þær eru vissulega farnar að býta og það eru hafna hópar úti sem að verða kannski svona verð fyrir barðinu á vaxtahækkunum heldur en aðrir og við komum við hjá umbósmanni skuldara í dag. Hafið þið á undanförnum mánuðum og missirum orðið vörið aukna ásókn í þau úrræði sem umbósmaður skuldara býður? Já, við höfum verið að sjá aukningu í umsóknum hjá okkur á fyrstu mánuðum ásins og við höfum ekki mikið verið að sjá aukningu í umsóknum hjá fastegnegjöndum en við höfum verið að sjá að róður nér að þyngjast og það eru fleira að leita til okkar. Hvaða hópur er þetta sem er að leita til ykkar núna? Þetta eru einstaklingar á leigumarkaði og fólk sem er með lágatekjur og háa leigu og háa framfærslu. Alvarlegt slís var því fórsinn glím í kvalfyrði klukkan hálf ellefi í morgun þegar erlendur ferðamaður fjall marga metra. Aðstæður á vettvangi voru mjög erfiðar bæði snjór og klakinn. Þyrla landhelgiskestlunar flaug með þrjá björgunarsveitarmenn á vettvang og aðgerðum lauk ekki fyrir en klukkan hálf fjögur í dag. Lögreglan á Vesturlandi fer með rannsókn málsins. Formáður félagsdag fóreldra í Reykjavík segir stjórnmálafólk tala niður til þeirra. Starfsöryggi séu lítið og ósennilegt að mörg geti hugsa sér að sækja um leifi fyrir jafnbilaðins eitt ár. 500 börn býð eftir plássi á leikskóla. Til stendur að styrkja dagfóreldrakerfið en dagfóreldrum hefur fækkað síðustu árin. Hvert dagfóreldri má að hámarki vera með 5 börn og því þyrftu 100 að bætast við svo byrlistandi myndu hverfa. Formaði félags dagfóreldra til að raun haft að einhver ný bætist við stjættina en starfsöryggið sé lítið. Þetta var ekki tekur gífuleg fjölgun. Það get ég ekki séð fyrir mig þar sem að þeir eru alltaf að byrðum leikskólapláss og það vöntu en þá munu opna leikskólar hvernig sem það verður sem miklu leikskólar og svo svo framvegis og líka það fjölga starfsfólki þá verður kannski ekki lengur þörf en núna er mikil þörf þannig að fólk er kannski ekki með það örugt nema kannski eitt ár. Til að gerast dagfóreldri þarf að sækja námskið hafa fullnæðindi húsnæði og örugga úti að stöðu þá þurfa allir á heimilunu hafa hringt sakavottorð og svo þurfa eldvarnir að vera í lægi. Einnig þarf að skilja læknisvottorði umsókk frá síðasta vinnuveitunda og kaupa slýsatryggingu. Dagfóreldrum finnst Reykjavíkuborg hafa talað óskýrt um það hvort yfir höfuð sem gert ráð fyrir dagfóreldrum næstu árin. Við hafði erum við örugga lengi, þú veist, fæ ég að halda á fram störfum eftir þessi sautt, ég er nú í sautjan ár. Anna hefur tilkynnt að hún hyggist hætta störfum í sumar. Það var svolítið svona út frá umræði, þú veist, bara í fjölmiðlum. Mér spúa að ekki tala fallega til okkar á stjórnmálana mennum, þú veist, við erum ekki öruggar og mannið hefur sárnað. Fullt er hjá langflestum dagfóreldrum og byðlistar eftir plássi. Við erum glega 50-60 en núna náttúrulega erum við að stoppa á það því að ég hafði hugsað mér að hætta. Þá hringja fóreldra mikið og sendi jafnvel tölvupósta með myndum af barninu. Já, já, og fjölskyldunni saman. Þannig að þú veist, maður finnur til með fólki. Maður er svona að vera að búa til tengingu og það er erfitt að maður er ekki amma að þeirra frænka allir maður kemur ekki öllum að. Fyrir um fórsættis að þeirra breyðlan sagði fyrir þingnæmd í dag að hann hefði ekki blekt þingið vísvitandi þegar hann hélt í fram að engar reglur hefði verið brotnar í veislum í COVID-faraldrinum. Niðurstaða nefndarinn að gæti haft úrslita áhrif á framtíð hans í stjórnmálum. Fórsættis að þeirra breyðlan sagði fyrir þingnæmd í dag að hann hefði ekki blekt þingið vísvitandi þegar hann hélt í fram að engar reglur hefði verið brotnar í veislum í COVID-faraldrinum. 
Formaður nefndarinnar er Harriet Harman úr verkamannaflokknum og meiri hlutin er skipaður þingmönnum í hjaldsflokksins. Hlutverk þeirra er ekki að rannsaka partistandið, heldur hvort forsætisráðherrann fyrrverandi hafi vísvitandi blekt þingið. Þegar verið var að rannsaka veisluhöldin í dáningstræti 10, hélt Jónsson því ítrekað fram í neðri málstofu breska þingsins að engar sóttvarnareglur hefðu verið brotnar. Og nú voru sýndar þær yfirlýsingar í dag og eins myndur úr veislum teknar á þeim tíma þegar halda átti tvekja metra fjarlægð og helst ekki fleiri en tveir að koma saman. Ég er hérna að segja þér, hand on heart, að ég ekki lægi til þess að þess að þess. When those statements were made, they were made in good faith and on the basis of what I honestly knew and believed at the time. Johnson sagðist hafa reykt sig á ráðgefa sína fyrir fyrirspurna tímana í þinginu sem sögðu að enga reglur hefðu verið brotnar. Nokkrið þeirra hafa þó sagst hafa varaðan við að halda þessu fram. Nýðurstaða nefndarinnar getur haft úrslita áhrif og framtíð Johnsons í stjórnmálum. Komust hún að þeirri niðurstöðan hafi vísvitandi blekt, þá greiða þingmenn atkvæði um niðurstöðuna. Síðu þeir sammála, gæti fórsætis á þeirrans fyrrverandi beðið refsing, svo sem að byðast afsökunar munnlega eða skriflega. Í versta falli gæti beðið hans brottrekstur úr þinginu í nokkra daga og jafnvel auka kostningum þingsætið hans krefjist tilskilin fjöldi kjósenda þess. Ráðina samband Íslands og félag vélstjóra og málmtæknumanna skrifið í dag undir nýja kjarasamninga við landsvirkjun og norðurorku, auk þessum ráðina sambandi skrifaði einnig undir samning við Rarik í dag. Þá skrifuðu bæði fjöluðin undir samninga í gær við orkuveitur Reykjavíkur og HS orku og HS veitur. Samkvæmt upplýsingum frá félagunum eru samningarnir á svipuðum nótum og samið hefur verið að undanförnu við starfsgreina sambandið og fleiri og gilda þeir líkt og aðri samningar til loka janúar á næsta ári. Yfir 500 fartigar norrænu hafa verið innilokaðar á seyðisfyrir í tvo daga vegna óferðar og fjarðarheiði og flestir mistu af öllum skoðunarferðum. Svæðistjóri Smyri Lænd segir mikilvægt að ráðast í fjarðarheiðargöng. Fjarðarheiði til seyðisfjarðar er lokuð annan daginn í röð en þetta gerist á mjög óheppilegum tíma. Yfir 500 fartigar komu með norrænu til seyðisfjarðar í gærmorgun. Þeir eru allir innlýksa og þurfa flestir að sigla heim aftur í kvöld án þess að komast í skoðunarferðir um Austurland. Það var ekki heldur hægt að flytja olíu til seyðisfjarðar yfir heiðina og bræðsla síldarvinslunar er að verða olíulaus og gæti þurft að brenna skipa olíu í staðinn. Síðdeis myndaðist svo löngu bílaröð við lokunina eilstaðamegin. Fólkið freistaði þess að fá svo kallaðan fyldar akstur að elta snjóruðningstæki yfir heiðina. Á seyðisfyrði stóðu rútur ferðamanna hins vegar óhreyfðar. Fólkið ætlaði að skoða stöðlagil og baða sig í vöku meðal annars en misti af því og varð að láta sér næja að skoða seyðisfjörð. Ég tók kópin í litla gönguferð hérna um bæinn í gær, í brjálaði veðri og við fengum leiði að skoða kyrkjuna sem var vel fegið. Við bara hreinlega bjökum til bara fyrirlustrar og fluttum bara fyrirlustur um Ísland og Östurland, um borgskipsins og nótum tíman þannig og fólk að voða ánægð með það. Sumir hafi þó orðið frekar svektir. Og það er erfitt að markaðsetja vetrarsiglingar norrænu þegar ekki er hægt að stóla á að fólk komist frá seyðisfyrði. Það er fjörðarbund sem stoppar þetta af. Hún í raun og veru stoppar okkur í meiri markaðsetningu yfir veturinn sem að ferðaþjónustan í held á svæðinu kallar eftir. Fjörðarheiðar gönga eiga að leysa af vandan og vegagerðin stefnir að óbreyttu að því að bjóða þau út næsta haust og þau yrðu þá tilbúin 2030. Í Íslensku vetraveðri þá getum við alltaf gert ráð fyrir á svona viðri og þá lendum við alltaf í vanda. En þetta leysum við ekki fyrir að koma við göng. Þá við nú líka að sjá bara byggð hér beggja megin heiðar blómstra. Fyrstu starfsmenn landsbankars færðu sig um set í morgun úr gömlu höfðustöðum bankars í þær nýju við Austurhöfn í Reykjavík. Starfsfólki sem tilherir upplýsingatæknisviði bankans safnaði saman í gömlu húsakinnunum og gekk síðan sama fylgtu liði úr hafnarstræti og svo póstustrætið sem leiði lá yfir í nýju höfðustöðvarnar þar sem starfsmenn bankans saminast en hann er nú í fjölda húsa í miðborginni. Fyrstu verk frumbyggjan í nýju höfðustöðvarnum verður væntanlega að ganga úr skugga um að allur búnaði virki eins og til er ætlast. 
Nú utar ekki sáðunetti, það verður nágrannir landsbankas í nýja húsinu, en ríkið keft í norðurhúsið við Austurbakka næri 6.000 fermetra á 6 miljarða króna. Þá verður hluti þess húsnæðis nýttur undir starfsemi listasafs Íslands. Flugvélarhreyfill sem kom í veiðarfæri togarans Hrafn Sveinbjörnarsonar úr Grindavík í byrjun mánaðarins er á bandariskri ferjuflugvél sem fórst út af reykjanesi 11. februar 2008. Vélin sem var tvekja hreyfla af gerðinni 16310 misti afla á báðum hreyflum á leið frá Grænlandi til Íslands. Það leiðir að hún hafi hrapað í sjóinn rúmar 50 mílur vestur af Keflaðikuflugvelli. Vélin var bandarísk en flugmæðurinn 35 ára breti. Togarinn Hrafn kom til hafnar í Grindavík í morgun en í veiðarfærin kom einnig brot úr hauskúpu. Ransom þess hlutamálsins er í höndum kenslanefndar ríkislaugruglustjóra. Í gróðrastöðinni Sólskóum á Akureyri hefur verið tekið á í gagnið sjálfvist sáningarkerfi að fyrsta sinna tegundar hér á landi. Nýtt kerfi á að auka framleyslegetu og gæði plantna svo um munar. Gróðrastöðin Sólskóar hefur starfað frá árinu 1989 og framleiðir garðplöntur og sumarblóm fyrir nærsamfélagið auk skóarplantna fyrir allt landið. Eftir spurn eftir skóarplöntum hefur aukist mikið undanfærin ár og við því hafa eigendur sólskóa brugðist með því að setja upp vélasamstæðum sem sér um skóarplöntusáningar. Það sem að mun gerast, eða það er ætlað að muni gerast, að það við eigum að geta aukið framlausluna, framleitt fleiri plöntur og við eigum að geta sáð öllum ekki fyrr og gert það að verkum að plöntuna verði með sterkara rótakerfi og betur undir búin undir íslenskt veðurfar. Þegar ég má að færi bandaferni sé fjóttæk þar sem fyrsta skrifið er að setja moldina hérna í bakkana. Bakkin fylgir beltinu áfram þar til komið er að næstu stöð þar sem holur eru gerðar í moldina fyrir fræið. Því næst er fræðunum sáð og þau loks þakinn til að halda jöfnum raka. Og svo eftir um fjórar vikur að þá höfum við þessa skínandi fínu fyrir og byrkið. En þetta er ekki allt, því vor er von á myndavéla stýrðu umplöntunar vélmenni í sólskóa sem mun færa plönturnar úr bökkunum yfir í stærri hólf svo þær geti vaksið áfram úti. Við erum mjög bjarsýn fyrir hönd íslenska skóa að þetta sé það sem vanti. Það er ákveðin hugsjón að vinna að vera garðyrkjumæður og ræktandi og það er bara þrá til þess að allir fái þar plöntur sem maður vilja fá og löngun til þess að klæða landið meir í skógi og það er uppsprettað svo mikils lífs. Íslensku tónlistaverlunni verða afvent í hörpuð í kvöld og þangað eru tilnefndir og fleiri gestir farnir að streyma og meðal þeirra er Bjarni Pétur Jónsson fréttamæður og þannig sennilega eftirvendting í loftinu ekki satt Bjarni Pétur. Alveg heilmikil, það er alveg fullt af fólki komið hingað í hörpu til að fagna þessum, við getum kallað tímamótum af því að þetta er eiginlega afmælis útgáfa í íslensku tónlistaverlunum. Mér skilst að þetta sé í þrítugasta sinn sem að velunum eru veitt og svona með þessu móti og ég er búin að fá til mín hérna fulltrúa af yngri kynslóðinni og gamla skólanum, Unna Torfa. Þetta er eiginlega svona þitt, bara fyrsta ár í tónlistinni, hvernig var það? Jú, ég er eins ár núna, ég er gáðt fyrsta lagi mitt í bass í fyrra og þetta er svona í mínum prívat heimi þá er þetta pínu lítið svona ammalisveislan mín, þetta kvöld. Og þú er tilnumt í tveimur flokkum, er þetta ekki spennt? Mér finnst það bara ótrúlegt og ég er svo þakklát og mér finnst bara þvílíkur heiður að fá að taka þátt í þessu kvöldi og vera pastur á þessu tónlistarsamfélagi. Mér finnst það bara magnað. Lúkisson, þetta er hérna, það er alls konar tónlist og þetta í góði, þú ert með reynslur á hérna með þeim hvernig tónlistarár var þetta síðast það? Mér finnst það bara eins og alltaf, mér finnst það bara alveg geggjað og unna náttúrulega fyrir mjög persónlega og átt hún besta lag á síðast ári, algjör negla sem hún kom með. En jú, mér finnst þetta var yndið þetta ár. Og alltaf jafn skemmtur þetta að mæta? Hvað segir þú? Og alltaf jafn skemmtur þetta að mæta? Já, þetta er eins og svo eigil allir segja, þú veist, þetta er ásatíðin okkar. Þetta hittist við erum náttúrulega einhvers konar siskinni. Þannig að þetta er bara æðislegt kvöld, sko. Æðislegt, við erum hérna með að auk gröndal og félag á stórsveit Reykjavíkur og við skulum kveðja með smá djass.
íslensku tónlistaverlunin í Harpu í kvöld. En hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn? Orkumálin eiga hug okkur allan í þættinum í kvöld. Trátt fyrir metnaðafull markmiðum kvöldnis hlutlaust Ísland árið 2040 miðar verkefninu seint og samkvæmt samtökum iðnaðarins stefnir í metár í innflutningi á olíu. Hvernig snúum við blaðinu við á allra næstu árum? Verður hægt að ná góðri sátt um vindorkuver? Þetta má fara við þessi mál og fleiri með þeim Guðlaugi Þór Þórðarsinni, umhverfis orku- og lofstarsráðherra, herði Arnarsinni, fórstur á landsverkjunar og auði önnum Magnúsdóttur, frangatastur á landverndar. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við ætlum eins og þeir að líta til veður, það er hægt minkandi norðaustanátt, jel víða um landin bjart sunnan og vestanlands, hiti verið rétti við frostmarki sunnan og vestanlands yfir hádaginn en annars frostabilinu 0 til 10 stig. En Sigurði Jónsson veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfur næstu daga lokum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslenska karlalandslífi fótbolta má búa sig undir erfiðan leik gegn Bosniu annað kvöld þegar Ísland hefur leik í undankeppni EM 2024. Vignir Vatnar Stefánsson varði dag 16. íslenski karlinn sem verður stórmestar í skák. Aðeins ein breytingar á íslenska kvennalandslífsopnum í handbolta fyrir HM umspilsleikin í apríl í þróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rífa upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Stýri vextir voru hækkaður um 1% stig í dag og eru komnir í 7,5%. Þetta er 12. vaxtahækkun nýröð. Forseti Alþýðisambandsinn segir vaxtahækkanir leggjast þungt á látekju fólk og þá sem nýlega hafa keft sér húsnæði. Formaði félags dagfóreldra efast um að mörguli leggja starfið fyrir sig þar sem starfs öryggi sér lítið. Óvissa ríki um hversu lengi verði þörf fyrir dagfóreldra. Stjórnmálamenn talið niður til þeirra. Eðsvarinn Boris Jónsson ítrekaði fyrir þingnæmt í dag að hann hefði góðri trú sagt öllum COVID-reglum framfyllt í dáningstræti 10. Hann hefði aldrei ætlað að afvegalega þingið vís veitandi. Þá er það sem rétt tíma að ljúka og þá komið að íþróttum veðri og svo er það kastljós. Næst nýjustu fréttir má alltaf finna innar rúpóndurís. En næstu fréttatímar er í útvarp og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá sælað sinni. Á rúf í kvöld. Bein útsending frá afendingu íslensku tónlistaveljanana 2023 í Silfurbergi í Hörtu. Dýrakarsbörnin er heimsfræg saga um táningstúlkuna Kristíne og vini hennar í Berlín á áttunda áratöknum. Samantekt frá úrslitakvöldi músiktilröna 2021 í Norðurljósasal Hörtu.